Miyuna es una artista musical japonesa de Miyazaki en la isla de Kyushu y es súper joven, incluso más que Yution, la de Jealousy. Es de junio del 2002, por lo que a finales del 2021, principios del 2022, tiene 19 años. Toca muchos géneros, pero principalmente podríamos decir que Oranbi, Funk, Pop, tuvo muchísimo éxito con los dos primeros singles que subió a la plataforma X, que es una plataforma de apoyo a artistas independientes. Los temas eran Gamushara y Tenjo Tenge, que son respectivamente el opening y el ending del anime Black Clover, Buraku Kuroba, basado en el manga de Yuki Tabata. Cuando hizo estos temas, tenía 16 años. Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr. Hoy, Guru Guru. <risa> Guru Guru es la segunda canción de su segundo mini álbum, Yurareru, que salió en 2019. Yurareru, aparte del título del mini álbum, es el título de una canción que es una absoluta maravilla, pero como yo conocí a Miyuna con Guru Guru, es la primera canción de ella que quiero compartir. Pero Yurareru vendrá al canal, porque es un temazo. No es hip hop, pero esto, la de hoy es funky, R&B, tiene un flow ahí... Ya lo veréis. Pero Yurareru es... Esto se hace aquí, ¿no? Maravillosa. El videoclip es ella un poco por aquí, un poco para allá, eh, un poquito de bailoteo, un tonito así como de ensoñación, algo melancólico, pero divertido y con ritmo. Así que, ¡vamos a ver el vídeo! Me pongo los auriculares Y... Le damos... Al putísimo play. Tic. Oye, ¿suscripción o qué? Bueno, bueno. Como quieras. Tac. ¿Veis? Onírico. ¿Veis? Sueño raro. Y 
υποπόταμο. Σε πάσα σε αφέρλο. Tiene un rollazo. Amazing. Guru Guru es en japonés aplicado a la cabeza dar vueltas. Es una de estas onomatopeyas que es una palabra bisílaba repetida. Mítico, clásico, epic. Epic. Ella en la canción dice Atama ga guru guru, es decir, la cabeza me da vueltas. ¿De qué? Pues de amor. Es una letra muy poética, llena de metáforas. Es difícil de entender si quieres ir un poquito más allá. Básicamente es una chica que está muy enamorada y que pues no sabe si está o no está o, o, o qué pasa. En la descripción del videoclip en YouTube, del cual siempre dejo un enlace, ella dejó un mensaje escrito. Es un vídeo musical... Cool, bailando, ya lo hemos visto, estupendo, esto lo dice ella y yo, y a la vez juguetón. Estoy buscando un paisaje que no puedo recordar. Es un vídeo que muestra el interior de mi cabeza con una visión misteriosa del mundo. También aparecen palmeras, las hemos visto, y el mar de Miyazaki, mi tierra, y eso... Me hace muy feliz. Bueno, bien. Curiosidades. Eh, en una entrevista dijo, cuando fui a la escuela primaria, escuché One OK Rock y comencé a interesarme por la música rock en toda regla. También dice en la entrevista que de joven escuchó muchísimos géneros. Por ejemplo, Koji Tamaki, que es folk rock, blues. Eh, también Ringo Shina, que es más experimental, punk... Avantgarde, Toshinobu Kubota, que vendría a ser Orambi, Rigi, Neo Soul, Petrolf, Yuta Kahashi, Vocaloid, en fin, menciona un montón de grupos. Lo que justifica perfectamente que es una tipa muy capaz de cantar muy bien en muchísimos diferentes estilos. Por lo que se va a convertir, si no lo es ya, en una artistaza muy consagrada. Actualmente está en el sello... ASAP, lo habéis visto al principio del vídeo, As Sound As Blue. Y es un sello muy jovencito, se creó en 2019. Y con la promesa de traer Yurareru y más temas de Miyuna, por hoy... Ya está. Nos vemos next time.